നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ മാസത്തിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് എസ് ലേണേഴ്സിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സിലബസ് അറിയുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ലേണേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത് ഗോവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേള പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ മികച്ച നടൻ ചെമ്പൻ വിനോദ് ചിത്രം ഇ മായാവു മികച്ച നടി അനസ്താസ്യ പുസ്തോവിച്ച് ചിത്രം വെന്തി ട്രീസ് ഫോൾ മികച്ച സംവിധായകൻ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി ചിത്രം ഇ മായാവു മികച്ച ചിത്രം ഡോൺ ബോസ് സംവിധാനം സെർജി ലോസ് നിസ്റ്റ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഉദ്ഘാടന ചിത്രമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത മലയാള ചിത്രം ഓള് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് ഐ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ കളിച്ച ആദ്യ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് റിയൽ കാശ്മീർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പെടുന്ന കുട്ടികളെ നേർവഴിക്ക് നയിച്ച് അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി സംസ്ഥാന വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് കാവൽ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പോലീസ് സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റൽ ആരംഭിച്ച പോലീസ് സേന കേരള പോലീസ് ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് സേനയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറലായി നിയമിതനായത് എസ് എസ് ദേശ്വാൾ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ നാസ വിക്ഷേപിച്ച ഏത് ബഹിരാകാശ ടെലിസ്കോപ്പാണ് അടുത്തിടെ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ചത് കെപ്ലർ ഏഷ്യൻ സ്നൂക്കർ ടുവറിൽ വിജയിയായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം പങ്കജ് അദ്വാനി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് എം മുകുന്ദൻ തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ ഏകദിന മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചത് ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ യാത്രാ ബോട്ട് വേഗ നൂറ്റി ഇരുപത് വൈക്കം ടു എറണാകുളം ബി ബി സിയുടെ സാംസ്കാരിക വിഭാഗം നടത്തിയ സർവേയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നൂറ് സിനിമകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെട്ട ഏക സിനിമ പഥേർ പാഞ്ചാലി കനൽ ചിലമ്പ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് പ്രഭാവർമ്മ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഗ്ലീറ്റ്സ്മാൻ അവാർഡിന് അർഹയായ മുൻ സമാധാന നൊബേൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് മലാല യൂസഫ് സായ് ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ ഇന്തോനേഷ്യ ഓർഡറുകൾ പൂർണമായും തപാൽ വകുപ്പിലൂടെ നടത്താൻ ഏത് ഓൺലൈൻ വ്യാപാര വെബ്സൈറ്റാണ് ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടത് ആമസോൺ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായ ആദ്യ കേരളീയൻ ഡോക്ടർ ആർ വി അശോകൻ നൂറ് വർഷം നൂറ് സിനിമ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് മധു ഇറവങ്കര രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഹോക്കി പുരുഷ വിഭാഗം സംയുക്ത ജേതാക്കൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഒഡീഷയിലെ ജാർസുഗുഡ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പുതിയ പേര് വീർ സുരേന്ദ്രസായ് വിമാനത്താവളം ഇന്ത്യയിലെ ഏക പട്ടിണിരഹിത ജില്ലയായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് കോട്ടയം കേന്ദ്ര ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പരമോന്നത പുരസ്കാരമായ ദേശീയ ധന്വന്തരി അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നേടിയ മലയാളി ഡോക്ടർ ഭവദാസൻ നമ്പൂതിരി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ ശമ്പള വിവരങ്ങൾ അറിയാനായി ട്രഷറി വകുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് കേരള സ്പാർക്ക് പത്താമത് വനിതാ അന്താരാഷ്ട്ര ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ മേരി കോം 
ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ശക്തി അടുത്തിടെ ഒഴുകുന്ന മ്യൂസിയം ആക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ച മുൻ വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ ഐ എൻ എസ് വിരാട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നീതി നഗരം പണികഴിപ്പിക്കുന്നത് അമരാവതി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പൂച്ചേ പൂച്ചേ എന്ന കവിതാ സമാഹാരം ആരുടെ രചനയാണ് ജി സുധാകരൻ ഐ സി സിയുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം ബഹുമതി ലഭിച്ച അഞ്ചാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനം നവംബർ അഞ്ച് മികച്ച നിയമസഭാ സാമാജികനുള്ള ടി എം ജേക്കബ് സ്മാരക പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നേടിയത് പി ടി തോമസ് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജിന്റെ മാതൃകയിൽ യമുന നദിക്ക് കുറുകെ പണിത ഡൽഹിയിലെ ആദ്യത്തെ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് സിഗ്നേച്ചർ ബ്രിഡ്ജ് എ ആർ റഹ്മാന്റെ ജീവചരിത്രമായ നോട്ട്സ് ഓഫ് എ ഡ്രീം ദ ഓതറൈസ്ഡ് ബയോഗ്രഫി ഓഫ് എ ആർ റഹ്മാൻ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് കൃഷ്ണ ത്രിലോക് ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സേനയുടെ ഭാഗമായി മാറിയ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ ആണവ മുങ്ങിക്കപ്പൽ ഐ എൻ എസ് അരിഹന്ത് പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തിന് നൽകിയ മികച്ച സംഭാവന കണക്കിലെടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് എൻ റാം പൊതുപരീക്ഷയിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായി നേരിട്ട് നിയമനം ലഭിച്ച ആദ്യ വനിത സരിക ജ്യോതി തക്കാളി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി തക്കാളി ഗ്രാമം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആനാട് പ്രമേഹജന്യമായ നേത്രപടല രോഗത്തിന്റെ പൂർവ്വ പരിശോധനയ്ക്കും ചികിത്സയ്ക്കുമായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് നയനാമൃതം കേരള ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് ക്ഷീര കർഷകർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പശുക്കൾക്കുമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ക്ഷീരസാന്ത്വനം ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫൈസാബാദ് ജില്ലയുടെ പുതിയ പേര് അയോധ്യ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ലക്നൗ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം അമരാവതി ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത് ഹൈക്കോടതിയാണ് അമരാവതി ഹൈക്കോടതി സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി കേരള സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച രാത്രികാല അഭയ കേന്ദ്രം എന്റെ കൂട് മലയാളത്തിലെ മികച്ച നാടക പ്രവർത്തകർക്ക് സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കായി നൽകുന്ന എസ് എൽ പുരം സദാനന്ദൻ നാടക പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ലഭിച്ചത് കൊല്ലം വിജയകുമാരി ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിന്റെ പേര് എന്തായി മാറ്റാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കർണാവതി ആദ്യ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവൽ ടൂറിസം അവാർഡുകളിൽ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം ഗോൾഡ് അവാർഡ് നേടിയത് കേരള ടൂറിസം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വി ആർ കൃഷ്ണയർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് കേശവാനന്ദ ഭാരതി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഫലവൃക്ഷത്തോട്ടം പദ്ധതി ഫലസമൃദ്ധി കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ നിലവിൽ വരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് പുത്തൂർ തൃശൂർ ലോക്സഭയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പദവിയിൽ ഒരു വർഷം കൂടി കാലാവധി നീട്ടി ലഭിച്ചത് സ്നേഹലത ശ്രീവാസ്തവ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കായി കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം ഏർപ്പെടുത്തിയ ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ച മലയാളി എസ് എൽ ഫൈസൽ മ്യാൻമറിലെ ഏത് നഗരത്തിലാണ് ചൈന തുറമുഖം നിർമ്മിക്കാനുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത് ക്രൌപ്യൂ ഇന്ത്യയുടെ സോളിസിറ്റർ ജനറലായി നിയമിതനായത് തുഷാർ മേത്ത ഫ്രാൻസിന്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ ജവഹർലാൽ സരിൻ 
തൻ്റെ അർബുദകാല അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അർബുദത്തിനെതിരെയും മനീഷ കൊയ്രാള രചിച്ച ചി പുസ്തകം ഹീൽ കെ കേളപ്പൻ സ്മാരക കവാടം നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെ ഗുരുവായൂർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ജേതാക്കൾ പായിപ്പാടൻ ചുണ്ടൻ മിസ് ഏഷ്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് അസായ മംഗോളിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വർഗീയ പ്രചാരണം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ഹൈക്കോടതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കി നിയമസഭാംഗത്വം നഷ്ടമായത് കെ എം ഷാജി അഴീക്കോട് മണ്ഡലം ആദായ നികുതി വരുമാനം കണക്കെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ശ്രീലങ്ക സന്ദർശനത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചതെവിടെ കൊളംബോ അൻപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിധവകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ തുടങ്ങാൻ സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സഹായഹസ്തം പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച പാർലമെന്ററി അഫയേഴ്സ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എച്ച് എൻ അനന്ത്കുമാർ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി വിദേശത്ത് ഇന്ത്യൻ വാർ മെമ്മോറിയൽ പണിതത് ഏത് രാജ്യത്താണ് ഫ്രാൻസ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തിന്റെ എത്രാമത് വാർഷികമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്നത് എൺപത്തിരണ്ട് അറുപത്തിയഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഗുസ്തി വിഭാഗത്തിൽ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ ഇന്ത്യൻ താരം ബജ്രംഗ് പൂനിയ നവകേരള നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്പോർട്സ് കേരള ട്രിവാൻഡ്രം മാരത്തൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ മുദ്രാവാക്യം റൺ ഫോർ റീബിൽഡ് കേരള കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചിത്രശലഭം എന്ന പദവി ലഭിച്ചത് ബുദ്ധമയൂരി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നവംബർ മാസം നാശം വിതച്ച ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ചുഴലിക്കാറ്റ് ഗജ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത് ആസിയാൻ സമ്മേളനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ വേദി സിംഗപ്പൂർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഇൻഫോസിസ് ഫൗണ്ടേഷൻ അവാർഡിന് അർഹനായ മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എസ് കെ സതീഷ് കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനം ലക്ഷ്യമിടുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി ഗ്രീൻ കാർപ്പറ്റ് സ്പൈഡർമാൻ അയൺമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അമാനുഷിക കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച എഴുത്തുകാരൻ സ്റ്റാൻലി ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ വനിതാ താരം മിതാലി രാജ് കേരള നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താപത്രികയുടെ പേര് അറിവോരം ഐ എസ് ആർഒ വിക്ഷേപിക്കുന്ന പുതിയ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ ജിസാറ്റ് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ഏത് വാഹനത്തിലാണ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഡി ടു ഓട്ടിസം ബാധിതരുടെ സമഗ്ര പുരോഗതിക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി സ്പെക്ട്രം ഏത് മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരത്തിന്റെ ജീവിതകഥയാണ് ജില ഗാസിയാബാദ് എന്ന പേരിൽ സിനിമയാകുന്നത് ബൈച്ചുങ് ബൂട്ടിയ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നും രാമേശ്വരം വരെ രാമായണം പ്രമേയമാക്കി പ്രമുഖ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പുതിയ ട്രെയിൻ സർവീസ് രാമായണ എക്സ്പ്രസ് ബാലവേലയും ചൂഷണവും തടയുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ശരണബാല്യം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ഉപഗ്രഹം ജിസാറ്റ് ഇരുപത്തിയൊൻപത് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയായ യുണിസെഫിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ യൂത്ത് അംബാസിഡർ പദവി ലഭിച്ചത് ഹിമാദാസ് ലിസൺ ടു മി എന്ന ആത്മകഥയുടെ രചയിതാവ് സാഷി ദേശ്പാണ്ഡെ ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ ചെറി ബ്ലോസം ഫെസ്റ്റിവലിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വേദിയായത് ഷില്ലോങ് 
പാപ്പുവ ന്യൂഗിനിയയിലെ മൗണ്ട് ഗിലുവെ കീഴടക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ സത്യരൂപ് സിദ്ധാന്ത ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോഷക സമൃദ്ധമായ ആഹാരം എത്തിച്ചു നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി മധുരം പ്രഭാതം ആനകൾക്കായി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച പ്രത്യേക ആശുപത്രി എവിടെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മധുര പ്രളയാനന്തരമുള്ള കാർഷിക മേഖലയുടെ പുനരുജ്ജീവനവും പുനരുദ്ധാരണവും ലക്ഷ്യമിട്ട് സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി പുനർജനി ഗൂഗിൾ ക്ലൌഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവിഷന്റെ മേധാവിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മലയാളി തോമസ് കുര്യൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ അക്ഷയ ബ്രാൻഡഡ് ജില്ലയായി മാറുന്നത് കണ്ണൂർ കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അധ്യാപകർക്കായി ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരിപാടി കൂൾ ഏത് രാജ്യമാണ് കൃത്രിമ സൂര്യനെ നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് ചൈന ഇന്ത്യയിൽ പ്രഥമ നാച്ചുറോപ്പതി ദിനമായി ആചരിച്ചത് എന്ന് നവംബർ പതിനെട്ട് ഗാന്ധി ചലച്ചിത്രത്തിൽ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ വേഷം അഭിനയിച്ച അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച നടൻ അലിഖ് പദംസി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തുന്നത് സിറൽ റമഫോസ സൌത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ലോക ബില്ലിയാർട്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയത് പങ്കജ് അദ്വാനി അടുത്തിടെ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഹുക്ക ബാറുകൾ നിരോധിച്ചത് പഞ്ചാബ് ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വേഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ടോക്സിക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിടക്കകൾ നിലവിൽ വരുന്ന ആശുപത്രി പാറ്റ്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആദ്യ വാട്ടർ ഹാൻഡ്ലൂം ഹട്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെ ലോക്ടക് തടാകം മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പ്രദർശന മ്യൂസിയം നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെ ദുബായ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കായി വിഭാവന ചെയ്ത ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ആവാസ് സംസ്ഥാന ടൂറിസം പദ്ധതിയിൽ ഇടം നേടിയ മാടത്തരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല പത്തനംതിട്ട കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പതിനൊന്നാമത് രാജ്യാന്തര നാടകോത്സവത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ വേദിയാകുന്നത് തൃശൂർ കുഷ്ഠരോഗ വ്യാപനം തടയാനുള്ള ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കുഷ്ഠരോഗ നിർണയ ഗ്രഹസന്ദർശന പരിപാടിയാണ് അശ്വമേധം ബി ബി സിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കരുത്തരായ വനിതകളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ മലയാളിയായ പി വി ജി രൂപവൽക്കരിച്ച സംഘടന പെൺകൂട്ട് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായാണ് ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് സോലിഹ് നിയമിതനായത് മാലിദീപ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ആശാൻ കവിതാ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണൻ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന കേന്ദ്ര ആവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് എത്ര ലക്ഷം രൂപയുടെ വാർഷിക ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം ഐ എസ് ആർഒയുടെ ബാഹുബലി എന്ന വിളിപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വാഹനം ഏത് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർവെയ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ ജലജ് ശ്രീവാസ്തവ വനിതാ ജീവനക്കാർ മാത്രമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ സൗഹൃദ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ മഹിളാ മാൾ കോഴിക്കോട് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യയും ഏത് രാജ്യവുമാണ് സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം നടത്തുന്നത് ചൈന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന ലോക വനിതാ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയത് മേരി കോം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് അന്തരിച്ച കന്നഡ നടനും മുൻ കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ സഹമന്ത്രിയുമായിരുന്ന വ്യക്തി അംബരീഷ് വയനാട്ടിലെ പെരിയവനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ പുതിയ ചെടിക്ക് 
ആരുടെ പേരാണ് നൽകിയത് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം യൂജിനിയ കലാമി എന്നാണ് ചെടിയുടെ പേര് സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച സർവകലാശാലയ്ക്കുള്ള ചാൻസലേഴ്സ് അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചത് എം ജി സർവകലാശാല മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എ ബി വാജ്പേയിയുടെ പേരിൽ പുനർനാമകരണം ചെയ്യുന്ന എയർപോർട്ട് ജോളി ഗ്രാൻഡ് എയർപോർട്ട് ഉത്തരാഖണ്ഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ നടന്ന വനിതാ ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പിൽ ജേതാക്കളായത് ഓസ്ട്രേലിയ ശ്രീബുദ്ധന്റെ എഴുപതടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ എവിടെയാണ് അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് രാജ്ഗീർ ബീഹാർ കേരള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗം വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാനായി നിയമിതനായത് ടി കെ സുരേഷ് കോമൺവെൽത്ത് ഫെൻസിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത ഭവാനി ദേവി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിലെത്തിയ നാസയുടെ ചൊവ്വ പര്യവേക്ഷണ ബഹിരാകാശ പേടകം ഇൻസെറ്റ് പൂർണ്ണരൂപം ഇന്റീരിയൽ എക്സ്പ്ലറേഷൻ യൂസിംഗ് സീസ്മിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ജിയോഡെസി ആൻഡ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കൊല്ലി എന്ന പുതിയ നോവലിന്റെ രചയിതാവ് പി വത്സല സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിലെ ജലവിഭവ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവെച്ചത് ആര് മാത്യു ടി തോമസ് സംസ്ഥാന ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് സ്ഥാനമേറ്റത് കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി കേന്ദ്ര മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി നിയമിതനായത് സുനിൽ അറോറ എത്രാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഗ്രഹപാഠം നൽകരുതെന്ന് കേന്ദ്ര മാനവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചത് രണ്ടാം ക്ലാസ് ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന ലൈസൻസ് ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത കെ സി രേഖ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒഡീഷയിൽ നടക്കുന്ന ഹോക്കി ലോകകപ്പിലെ ഔദ്യോഗിക ഗാനമായ ജയ് ഹിന്ദ് ജയ് ഇന്ത്യ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാര് എ ആർ റഹ്മാൻ വരികൾ എഴുതിയത് ഗുൽസാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ഇന്ത്യയുടെ ഹൈസിസ് ഉപഗ്രഹമുൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ച ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ദൌത്യം പി എസ് എൽ വി സി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ പുതിയ ചെയർമാൻ അരവിന്ദ് സക്സേന ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലാണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ